欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博横店事件背后的阴谋，王一博再次登上热搜，这次却牵涉到横店，消息一出引起轩然大波。但别急，揭秘的时刻到了。王一博方已澄清，当时身在北京，横店与其毫无关联。这一事件的背后，隐藏着何等阴谋？是谁操控着这场烟幕弹，试图损害王一博的声誉？开工初日即遭遇此等围剿，背后究竟有何隐秘？王一博的铁粉们不会被愚弄。他们深谙王一博的真实本质，坚信他的清白，而这些谣言不过是虚伪的烟雾，无法掩盖真相的光芒。让我们回顾一下，王一博第一时间辟谣，证明了自己的清白。这一举动何其勇敢，也彰显了他的正直品质。相信这份坚定也将感染更多人，让真相浮出水面。此事也提醒了我们，网络世界虚虚实实，切莫轻信一时之谈。王一博的经历更是敲响了警钟，唤醒我们保持清醒头脑，不为谣言所惑。最后，无论王一博身在何处，我们都将紧紧守护着他。他是我们的偶像，是我们的榜样。让我们一起为王一博加油！共同抵御谣言的侵袭，期待他的未来更加辉煌。这次的横店事件引发了人们对王一博周边团队是否泄露行踪的质疑。有网友指出，在王一博行程公布后，便有不明身份的人频繁出现在其周边，是否存在内鬼？这一疑点不禁令人揣测，王一博的安全是否受到了威胁？这一切背后究竟有何隐情？王一博方的辟谣似乎没有完全平息舆论的狂潮，一些人依然怀疑他的清白，质疑他的行踪是否真实。这种心理是因为人们对偶像的崇拜和怀疑并存，还是别有用心？让我们一起探究这背后的心理因素。假设王一博真的去了横店。那么，这是否意味着他有新的作品即将面世，或者是与影视公司有了新的合作？谣言背后的逻辑是否存在漏洞？让我们来推演一下，看看这场谣言的背后究竟藏着怎样的秘密。王一博的横店事件给我们敲响了警钟。在信息爆炸的时代，我们更需保持清醒头脑，不被谣言左右。让我们共同为王一博加油，坚定地守护真相。最后，让我们以实际行动支持王一博。在网络世界中，我们是他最坚强的后盾。让我们共同抵制谣言，为我们心中的偶像发声。王一博的神隐与角色影响力，跨越时空的粉丝期待与国际拓展，在娱乐界的繁华喧嚣中。当人气偶像王一博的身影在公众视线中暂时淡出时，粉丝们的思念与期待之情愈发浓烈。虽然仅仅一个月的时间对于许多艺人而言并不算长，但对于习惯了王一博频繁活动和作品产出的广大粉丝来说，这短暂的消失犹如度日如年。尤其在今年元宵节之际。王一博官方微博宣发了一段他拍摄红米手机 K70 系列广告全面进化的幕后花絮，来作为元宵节福利发送给粉丝们。只见其潇洒甩动风衣的画面再次引发热议。尽管这段物料是三个月前的库存，却仿佛久旱逢甘霖般，让粉丝们欢呼雀跃，感慨万分。自家爱豆虽未现身。但他的魅力依旧能够穿越时间，牵动着无数粉丝的心弦。
。不过，王一博这给粉丝们喂粮的频率也让粉丝们大呼“王一博你好，残忍一爱豆”。然而，王一博看似缺席于眼前舞台的背后，实则以另一种方式活跃在观众的世界里。2024年。他作为演员的身份愈发深入人心，其所塑造的角色百里弘毅出自《风起洛阳》，和谢允出自《有匪》，正携手踏出国门，在国际荧幕上展开新的征程。《风起洛阳》这部融合了历史悬疑与人文情感的古装巨制，即将在日本银河卫视播出，将东方古代都城的繁华与危机展现给日本观众。而王一博饰演的百里弘毅智慧果敢的形象，必将引领一股中华文化的热潮。与此同时，《有匪》这部荡气回肠的武侠传奇也将在韩国 B S 1 2电视台首播。谢允这一灵动飘逸、机智过人的角色，无疑将成为韩国民众了解中国武侠世界的一扇窗口。两个角色跨越国界的传播。不仅体现了王一博作为演员不断拓展艺术边界的决心，也彰显了中国电视剧制作水平的提升及海外市场的认可。在这看似低调的岁月里，王一博的影响力并未因个人曝光度的降低而减弱，反而随着剧集走出国门，其演艺事业的国际化进程正在悄然加速。从物料的惊喜回归到角色的海外热播。每一次的动静都预示着王一博蓄势待发，准备为全球观众呈现更多精彩的演绎。这也让粉丝们坚信，无论何时何地，只要心中的热爱不灭，他们所支持的这位全能艺人在沉寂之后，必将以更加耀眼的姿态归来，继续在演艺之路上书写属于自己的华章。正主部在于目前活跃该怎么办？王一博粉丝们对于这点那是最有发言权的，能怎么办？考古王一博的白牡丹时期，考古王一博的天天向上时期，考古王一博的影视作品，考古王一博的综艺时刻。很难想象九十七年的王一博在娱乐圈已经有十多年，这十来年的时间，他在娱乐圈留下的痕迹足够粉丝们好好考古。即便在他自己不出来的日子里，粉丝们也不至于无聊。毕竟他作为演员留下来的作品，那可是会出口海外，流向国际的。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。